ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ತುನಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ತಪ್ಪದೇ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಬರ್ತವೆ ಸರ್ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನೇನು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾಳ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ನೋಡೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸೊ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಈ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೋದು ಇದು ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಫಸ್ಟೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒನ್ ಟು ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ಓದಬೇಕು ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಂತರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಇದು ಇದು ವೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಓದೋ ನಂದು ಓದೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟೇ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಉಲ್ಟ ಉಲ್ಟ ಕೇಸ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತೀರಿ ನಂತರ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಟೆಂತ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಯಾವತ್ತು ಈ ಥರ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಫಸ್ಟೇ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಕಾಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಇವೇ ಎರಡು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡೋದು ಅದ ನಂತರ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇವೆರಡು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಯಾವುದೋ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾದರೂ ನೋಡ್ತೀರ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸಬ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅ
ಸೊ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿ ಓ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳಬೇಕ ತಗೊಳೋದ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕೆ ತಗೊಳೋದ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀವಿ ಹಾಂ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇವಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಕಲಿತೆ ಸರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಬಿಡೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಂದಿರ್ತವೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಅವಾಗ ಯಾವತ್ತು ಎಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಬೈ ಇದೆ ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ತಾತ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಡೀತದೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಆರ್ಡ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡ್ರು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಂತರ ಚಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ
ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಥರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇವಿಷ್ಟು ಇವಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇವಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಆರ ತೊಗೋಬೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ಐ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವು ನಾಲ್ಕು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ ನೀ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು 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 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ನನಗೆ ಇದೇನು ಬೇಡಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೂ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇವೆರಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲಿತೀನಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಭಯಂಕರ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಷ್ಟು ಕಲಿತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತೀರ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆದರ್ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಸ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀವೇನಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೇವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ವೇವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಫಿಬನಾಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಫಿಬನಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಬನಾಸಿ ಮತ್ತು ಫಿಬನಾಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವೇವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಬನಾಸಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೀನಿ ನಾವು ಎರಡು ಬೇಡ ಇವೆರಡು ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಕೇವಲ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು ಸಹಿತ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದೇ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಲೋನೇ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಏನಂತೆ ಇವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಏನಿದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪ್ ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಯಾವುದು ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಒನ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಲಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಒನ್ ಒನ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಲಾಟಲ್ಲ ಸರಿ ಒನ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಓಕೆನಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಂತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಸರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೇಕೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ
ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಇದನ್ನ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಅದೆಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ವ್ಯೂನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಹೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಯಾವುದು ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಒಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಉಲ್ಟ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೀಟಾ ಗ್ಯಾಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಈ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಒನ್ ಟು ಟೆನ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಂತರ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ತರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನಂಗ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಅವಾಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಇವಿಷ್ಟು ಮುಗ್ಸ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಜರ್ನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ಎರಡು ತಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಎರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿಲಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ಫಿಯರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಗ್ರೀಡ್ ಇವೆರಡು ಇತ್ತು ಇವೆರಡನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇವೆರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಯರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಇವೆರಡರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಪರವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ